ബിച്ചൂസ് കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇനി അവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അൽഫാമാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ ഗ്രില്ലും കടലും ഒന്നും വേണ്ട ഫ്രൈ പാൻ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൻ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക നമുക്കിതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം ഇതിലേക്കുള്ള മസാലപ്പൊടികളൊന്നും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടി രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണ് മല്ലി ഒരു ടീസ്പൂണ് നല്ല ജീരകം ഒന്നര ടീസ്പൂണ് പെരുഞ്ചീരകം അഞ്ച് വറ്റൽമുളക് ഇവയാണ് എടുത്തത് ഒരു പാൻ വെച്ച് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് എടുത്തു വെച്ച ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ഇതൊന്ന് വറുത്തെടുക്കണം വറുത്തെടുത്ത ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കണം നമുക്കിതിനെ മിക്സിയുടെ ഒരു ജാറിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് സവാള ഒരു തക്കാളി മൂന്ന് കഷ്ണ ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് കറിവേപ്പില വെളുത്തുള്ളി മസാലപ്പൊടി പൊടിച്ചെടുത്ത ജാറിലേക്ക് തന്നെ ഇതും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതിലേക്ക് ഇനി ഒരു കപ്പ് മല്ലിയാലും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കണം ഒരു ബൗൾ എടുത്തിട്ട് ചിക്കൻ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നാല് പീസ് ചിക്കൻ ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തത് ചിക്കൻ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വരിഞ്ഞ് കൊടുക്കുക നമ്മൾ അടിച്ചെടുത്ത മസാലയൊക്കെ ഒന്ന് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇതുപോലെ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ചെറുനാരങ്ങയുടെ നീര് ഒരു നാരങ്ങയാണ് എടുത്തത് കാൽ കപ്പ് തൈര് ഒരു ടീസ്പൂണ് കുരുമുളക് പൊടി ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് അര ടീസ്പൂണ് ഗരം മസാല മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂണ് സുർക്ക ഇവയെല്ലാം കൂടെ കൈ വെച്ചൊന്ന് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ആറ് മണിക്കൂർ ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം നമുക്കിതൊന്ന് ഫ്രിഡ്ജിയിലേക്ക് വെക്കാം ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒരു മണിക്കൂർ മുന്നൊന്ന് ചിക്കൻ എടുത്ത് പുറത്ത് വെച്ചാൽ മതി തണുപ്പൊക്കെ ഒന്ന് പോയി കിട്ടാനാണ് ആറ് മണിക്കൂറായി ചിക്കനൊക്കെ നല്ലതുപോലെ മസാലൊക്കെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു മണിക്കൂർ മുന്നേ പിടിച്ചിൽ നിന്ന് പുറത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ തണുപ്പൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം ഒരു ഫ്രൈ പാൻ എടുത്ത് ഇതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഓരോ പീസായിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം നാല് പീസും കൂടെ ഇതിലേക്ക് തന്നെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളത് ഒരുമിച്ച് തന്നെ വേവിച്ചെടുക്കുന്നത് ഇതുപോലെ ഒരുമിച്ച് വേവിച്ചെടുക്കണം എന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല ഓരോരുത്തരെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ് ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കണം ഒരുപാട് ഓയിലൊന്നും വേണ്ട നമുക്കിത് വേവിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് മൂടി വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കണം അഞ്ച് മിനിറ്റായിട്ടുണ്ട് ചിക്കനൊക്കെ എന്തായെന്ന് നോക്കാം നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അടിഭാഗമൊക്കെ വെന്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം ഒരു ഭാഗം ആയതിന് ശേഷം തിരിച്ചിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കണം അടിഭാഗം ആയിട്ടില്ല നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ തിരിച്ചിടാം പന്ത്രണ്ട് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊരു ഭാഗം റെഡി ആയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു നമുക്ക് ചിക്കൻ ഒന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക ആയിട്ടുണ്ട് ബാക്കിയുള്ള ചിക്കനും കൂടി ഒന്ന് ഇതുപോലെ മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക ചിക്കൻ്റെ സൈഡ് ഭാഗമൊക്കെ വേവാനുണ്ടെങ്കിൽ പാനിലേക്ക് തിരിച്ചിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ് ഈ ഒരു കളർ ആവുന്നത് വരെ ചിക്കൻ ഒന്ന് തിരിച്ചു മറിച്ചു വിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കണം ഗ്രില്ലും കണലും ഒന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ അൽഫാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഗ്രില്ലിൽ ഉണ്ടാക്കണ അതേ ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് ഇതിന് നമുക്കിതിലേക്ക് ഇനി കുറച്ച് കണൽ വേണം നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു പ്ലേറ്റിലാക്കി വെച്ച് കൊടുക്കാനുള്ളതാണ് ഒരു പീസ് ഒന്ന് ഒന്നിൻ്റെ മുകളിലേക്കായി വെച്ച് കൊടുക്കണം ചെറിയൊരു പ്ലേറ്റിലാക്കി കണലൊന്ന് ഇതിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുക ചിരട്ടക്കടലായ ഒന്നും കൂടെ നല്ലതാണ് പ്ലേറ്റിലുള്ള കണലിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക 
പുകയൊന്ന് അൽഫാമിലേക്ക് പിടിക്കുന്ന രീതിയിൽ പാൻ ഒന്ന് മൂടി വെച്ച് കൊടുക്കുക ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് മൂടി വെച്ചാൽ മതിയാവും ഫ്രൈ പാനിൽ ഉണ്ടാക്കിയ അൽഫാമ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഗ്രില്ലിൽ ഉണ്ടാക്കിയ അതേ ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണിത് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇഷ്ടമായാൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താങ